大家好，本期比特币视频来聊一聊，最近比特币到底是要上涨呢，还是要下跌？或者是猜一猜，春节期间，比特币不一定会下跌，所以手上多头的利润还是尽量抱住长线。但是短线上面又有一点压力啊，或者是等一下再来分享几张图表里面的知识，包括短期压力和一些买卖的方法。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的交易信号，或者也可以查看我2023年度 OKX 交易战果。我们先来看一下比特币周线的这张图表，昨天是在跟朋友们重申，有可能这个位置比特币是在箱体盘整，它是很像2023年初的这一波上涨，从四月份到八月份，基本上都是在箱体盘整。而且我们可以观察一下，比特币在2023年初的1 6 K 到这一个3 2 K 附近，它是涨了一倍，或者是前面的10月份左右2 5 K 涨到现在的4 9 K 也是涨了一倍。所以我是一直在观察这个位置，比特币到底有没有可能会不会走一个 A、B、C 的箱体，买一点的位置有可能就像之前在这个位置给大家预判的几个月之前。在这个位置给朋友们判断，有可能低点的位置才是买点。那等下再来聊一下买点跟卖点，我们到底要怎么设计啊？或者是我们再思考一下，那现在比特币涨了一年多，或者是二十五 K， 现在又涨了一倍。中国大陆是马上要过春节啊，在这个春节期间，有一些朋友的观点我是非常的认可啊。在春节期间，比特币的主力辛辛苦苦把价格拉得这么高。然后我们要思考一下，春节期间我估计不一定会下跌哦，因为有可能春节期间很多币圈的朋友，人传人或者是朋友传朋友，口头相传，让很多更多的人知道。如果我是主力，我肯定在这个位置，春节期间不一定会有大跌，然后继续吸引一大批新进场币圈的一些粉丝，或者是继续开户来买比特币。或者是这个位置盘整到位，上面的压力会在哪一个位置？我的观点是，有可能上面还是会有压力，也不排除这个位置会不会在春节之后有没有一个十一浪的下跌，也是不排除啊、哦。然后我们再来观察一下，既然这个位置判断有可能是一个箱体，那买点的手法有可能 A 点的位置是一个买点，还有一个位置就是到底有没有可能会有一个 C 点的位置，就像。今年的十月份到八月份，这个 A 点的位置也是有做多过，后面 C 点的位置也是继续做多。但是现在 A、B、C 整个浪形都还没有走出来，我也不确定这个位置到底是不是 B， 还是说日线里面有没有可能早就已经 A、B、C 结束了。不过我的观点，从周线里面目前看的不是很明显啊，或者是这个位置日线里面有没有可能是一个 A、B、C， 现在也不确定。那等下来跟大家讲。这个位置上面有压力哦，因为我们观察一下周线，它是收了一根空方的吞噬，而且这一次下跌的这一根 K 线量呢是非常的大，所以上方是有一点短线的压力，怎么观察出来的？不过它不是长线的压力哦，或者是买点的设计，一般在波浪理论里面，如果是一二三四五的高点是不能去做追加的，或者是 N 型的高点一般是不能去做追加的动作、哦。那我们可以观察一下，其实这一波包括当时这个4 9 K 或者是4 8 K， 也是一路在做空。为什么做空在这些高点的位置？主要是属浪型啊，像这个位置有可能就是一个12345或者是前面的这个位置也是感觉有一个12345。那像这种高点的位置就不能去追，尽量观察它会不会有 A、B、C 的修正。我们尽量观察这边会不会走一个 A、B、C 啊，所以五浪的顶部不能去追，有可能买一点的位置就是在 A、B、C C 点下跌的位置。当然 C 点现在目前看不出来啊，因为 A、B、C 有很多种啊，比如 A、B、C 平坦型的，或者是 A、B、C 曲折型的，或者是也有一种它是穿头又破脚型的，或者是很多，反正非常的复杂。不过我的观点。这个线画在这边，我也不知道 B 会不会是在这个位置，只是画一个例子哦。它会不会像之前的这种箱体，就是在这个区间盘整，所以操作起来不会有大利润。我的观点是，你如果真的要少量在这边做短线，还不如休息，等到真的有 C 浪大跌的位置，到时候通宵打档，连续几天看看有没有这种继续
一百倍做多的机会啊。然后我们来看一下比特币四个小时的图表。因为前几天在这一根 K 线高点的位置，我是有做过一笔空单，价格大约是在4 3 8点 K 附近哦。不过后面有利润下去，它再上去，我也是把反手设在成本位，后面自动给止损了，或者是这个位置已经是连续几次哦。我们可以看一下，一次、两次、三次、四次。那昨天这个上影线没有达到这个位置，现在已经是四次有压力哦。那么可以看一下这个位置为什么会有压力，去观察一下，就是前面从4 9 K 下来的这个位置，当时是在这一根 K 线啊，我们可以观察一下，就是这一根 K 线位置有一个很重的压力，下半是有量啊，所以上面4 9 K 跌下来，从周线里面观察是有一些抛压抛出来的一个卖盘，不排除有可能是主力的卖盘，或者是这个位置上面感觉是有一点压力啊，所以几天呢已经过不去。但是它也不肯跌哦。那我昨天是在推特上面给大家发了这一张图表，我们从四个小时里面观察，它是不断的在走楔形哦。这种楔形是看跌的形态，就是主力在吸引散户，不想回撤的很深，走成一个通道的形态。它就是一直在吸引散户，买在高点的位置，然后跌下来。然后昨天也是在这个位置给大家发了这张图表。这种形态又是一个看涨的斜线，那现在又涨上来了，所以从这种形态，我个人判断有可能这个位置主力不会有大作为哦。我的观点是不排除就类似这种形态，在这个位置箱体震荡，不排除有可能会穿一下上面，或者是再涨一下，突破一下上面的压力，或者是有没有可能再跌破一下下面的一些支撑位，但是有可能还是回到。这个箱体里面继续盘整，然后我们来看一下比特币日线的这张图表，就是黄金比例零点六一八的位置，这个位置也是有一点压力啊、哦，价格大约是在四万四千七百美金附近，我们可以从这个高点拉到这一个三十八点五 K 左右的这个低点啊，它零点六一八的位置大约就是在四万四千七百美金，就是这个箱体啊、哦，我们可以看一下。前面在这个区间不是有一个箱体的压力区，就是在四十四点七 K， 或者是这个箱体下沿的位置大约就是在四十 K， 有可能不排除会不会继续在这个箱体里面盘整。如果有穿出去，下面如果没量，那我们要小心，有可能是假突破，就像之前的这些陷阱，或者是如果有跌破，那我的观点有可能也不一定会马上崩，特别是在春节期间，我的观点是我们尽量观察。春节以后有没有可能会跌？如果在春节期间，它有可能还是在这个箱体盘着。最后，感谢大家收看订阅。